здравствуйте! Это программа «Кухня». На дворе лето, и у меня такой хаотично-летний набор продуктов. Сегодня я приготовлю салат с тунцом и летний гаспачо, то есть холодный суп. Начну с гаспачо, но прежде поставлю отварить яйца. Они мне нужны в крутую для салата. Для гаспачо мне понадобятся огурцы, сельдерей, перец и разная зеленая зелень. Сегодня я буду готовить зеленый огуречный гаспачо. Я специально взяла такие мягкокорые, тонкокорые огурцы, но их все равно нужно почистить. Все овощи я измельчу в блендере и потом доведу до вкуса. Так как я буду измельчать овощи в блендере, форма не имеет значения. Просто нарезаю небольшими кусочками. Если в огурцах твердые семена, то тогда их нужно убрать. Итак, я нарезала огурец, болгарский перец, сегодня я использую желтый, стебли свежайшего сельдерея и несколько зубчиков чеснока. Теперь время зелени. Я добавлю сюда петрушку, немного мяты и рукколы. Теперь все овощи и зелень я перебью в блендере, а потом будем доводить до вкуса. Гаспачо должен быть очень нежный и освежающий, именно поэтому листочки мяты ему не повредят. Яйца уже готовы, их обязательно нужно теперь поставить под холодную воду, чтобы было их легче почистить. Пускай они охлаждаются, а пока можно довести до вкуса мой гаспачо. Я перебила все овощи, теперь попробуем, что получилось. Я добавлю сюда немного соли для кислинки, немного бальзамического уксуса. А для того, чтобы придать небольшую сладость, можно добавить немного сахара. Так как овощи холодные, гаспачо холодные, лучше использовать мелкую соль и мелкий сахар или сахарную пудру, чтобы они наверняка растворились. Пока гаспачо настаивается и насыщается вкусом, я займусь салатом. Для салата я сегодня буду использовать немного листьев. Здесь у меня разные-разные листья. Фрезе, рукола, петрушка, укроп. Я буду использовать также консервированного тунца. Также мне потребуется стебель сельдерея и помидорчики черри. Стебель сельдерея нужно нарезать, его нужно совсем немного. Несколько помидоров черри разрежу просто пополам. Я добавлю спаржевую фасоль. Она была заморожена, я ее предварительно отварила и охладила. Теперь отваренное яйцо. Его нужно почистить, естественно, и порезать. Итак, в микс из зелени я добавила отваренную спаржевую фасоль, помидорчики черри, отваренное в крутую яйцо. И теперь сверху выкладываю консервированного тунца в собственном соку. Я 
Для заправки мне понадобится вот этот сок, в котором был тунец. Его я хочу предварительно смешать с оливковым маслом и соком свежего лимона. Не переборщите с лимоном, чтобы не было очень кисло. И немного оливкового масла. Без перца чили. Украсить гаспачи можно листочком мята, либо листочком сельдерея. Можно также нарезать мелко помидорчик и положить сверху. Фантазируйте, делайте то, что вам нравится. Не тратьте летом на кухне много времени. Я желаю вам всего хорошего и увидимся через неделю. До свидания. Салат с тунцом. Три яйца отвариваем в подсоленной воде до готовности, остужаем и очищаем их от скорлупы. В салатник выкладываем упаковку салатного микса, сельдерей нарезаем тонкими полукольцами, помидоры половинками и добавляем в салат. Спаржевую фасоль отвариваем 5 минут в кипящей воде, остужаем и тоже отправляем в наш салат. Остывшие яйца нарезаем кружочками и добавляем в салат, даже выкладываем кусочки консервированного тунца. Заправляем салат оставшейся жидкостью с тунца, смешанной с оливковой маслом и соком половины лимона. Летний суп гаспачо. Все овощи и зелень нарезаем и измельчаем в блендере. Полученную смесь выливаем в кувшин. Чтобы довести суп гаспачо до вкуса, добавляем в него немного соли, бальзамический уксус и пол чайной ложки сахара. Приятного аппетита!